Buongiorno Enzo, bentornato con la nostra ormai consueta rubrica e oggi di cosa parliamo oggi Enzo? Oggi ti racconto di una eh, messa in scena che ho fatto sabato sera nella bella casa di un mio collezionista con musicisti videoproiezioni e alcune voci recitanti. Mm, Ti ho detto che una... Esatto, lo sai, una delle cose più, più, come posso dire, più vecchie nella mia ricerca, una cosa che ormai si perde nella mia notte e nei miei tempi, è questa passione per censire i volti, i volti come sede di una serie di messaggi stratificati che per quanto tu cerchi di decifrare non arrivi mai a svelare completamente. Quante volte da bambini di fronte al volto di un tuo amico di giochi e poi di scuola o al volto di una professoressa ti sei incantato e cercavi di mediare tra quello che la professoressa diceva e il suo volto cercavi lo sai che è un meccanismo involontario nella nostra mente quello che cerca di eh, hai presente equalizzare hai presente quando hai diverse voci che ti appaiono su diversi quadranti e devi cercare un equilibrio ce ne sono certe troppo pompate certe troppo basse tu a, porti i livelli tutti a una stessa, lungo una stessa linea per cercare di decifrare, per mettere tutto insieme. Allora tu sai che ogni volta che ti trovi di fronte a una persona il, la tua mente inconsapevolmente fa tre o quattro operazioni e le gestisce contemporaneamente. Tu ascolti quello che questa persona ti dice, cerchi nel suo volto una coerenza fra quello che ti dice e la sua espressività. Poi ti vengono flash attraverso sì. la tua memoria, la tua esperienza personale del, sul suo volto, chi ti evoca, e poi cerchi il tutto di inserirlo in un contesto, nel contesto tuo di quel momento. Tu sai che noi, il più delle volte, non ascoltiamo che distrattamente chi abbiamo di fronte a noi ma non è, vada bene, non è colpa nostra è un discorso complesso prima di tutto c'è la nostra difficoltà di aderire al presente di essere neutri nel presente l'ascolto perfetto si ha quando siamo neutri nel presente eh, non ci vuole molto a capirlo ad esempio io arrivo e ti dico ascoltami, ascoltami ti devo raccontare questo tu stai arrivando da una preoccupazione immensa che ti ha dato tuo cugino, che ti ha raccontato una cosa che ancora ti perturba. Cogli dei flash, cerchi di intrecciare la mia narrazione a quello che ti preoccupa, a quello che occupa la tua mente, per cercare di vedere se puoi lasciare spazio a quello che dico io o se puoi rendere funzionale quello che ti dico io in rapporto al tuo cugino. Perché? Perché in qualche modo noi abbiamo tutti delle urgenze, siamo costantemente attraversati da urgenze. Le urgenze ci vengono dal nostro passato, dal nostro futuro. Il presente ci risulta difficilissimo come luogo di quiete. E, e te l'ho detto, è proprio delle dimensioni superiori, è proprio di quell'umanità che andiamo cercando e che vorremmo diventare, ma ci costa una fatica immensa. Allora, il volto... Ma guarda... Io eh, i volti li osservo al meglio quando non li conosco, osservo quelli che mi passano davanti e gli do dei nomi e magari se sono in compagnia con qualcuno della mia famiglia che mi conosce, io dico guarda Michele, guarda Giovanni, guarda Anna, perché tutti i volti mi ricordano e si associano a delle persone però non sono quelle persone e allora io ci vedo inciso come lo vedo nelle pietre, in alcune pietre o nelle montagne, ci vedo delle stratificazioni come 
potremmo intendere le rughe d'espressione, anche le rughe dell'età, e ci vedo queste incisioni in, un po' in tutta la natura, ma anche nei volti, come se fossero dei solchi di un disco di vinile, quindi informazioni. Ecco, io le sì. vedo così, poi non ho mai indagato oltre, sì. Eh. Questo è bello, questo è uno strato che hai colto benissimo. Lo sai cosa hai fatto? Hai fatto inconsapevolmente una, della tipologia. Perché? Eh, pensa quanto è curioso questo. Eh? Eh, se ci fosse un tipo per ogni individuo presente sul pianeta Terra, dovrebbero coesistere alcuni 10 miliardi, 8 miliardi di tipologie diverse. Invece le tipologie sono straordinariamente limitate, tipologie di tipo psicologico, mm. ma tipologie di tipo formale, tipologie di gesti. Tu sai che i gesti e le pose sono una cosa straordinaria. Noi gesticoliamo e gestiamo i nostri sguardi secondo tipologie ben precise io ritrovo ogni tanto in personaggi come dici te non conosciuti che incontro per strada o in un locale e mi accorgo subito come si gestiscono guarda che è tutto un gioco inconsapevole eh? nessuno è padrone di questa, di questa gestione e allora trovo, ho trovato un tipo che era era tipologicamente me stesso. E allora senti che è curioso, eh? con una faccia di bronzo finisco di pranzare, ero solo, mi alzo, vado verso il suo tavolo, <ride> gli dico, senta, lei mi scuserà infinitamente, però preciso sempre, lo sai che io ho un paracadute, dico, sono un artista, allora dentro la categoria artista ci stanno i matti, i rompiscatti, eh, sì. i filosofi, i tipi più strani. Allora mi parlo... Gli di... scatta un capisco. Hai capito? Eh, diventano... No, l... Molti diventano Quando... più tolleranti se tu gli dici, hai capito, sì. sono un artista e poi gli puoi porre delle domande anche abbastanza così impertinenti. E io gli dico a questo signor, senti che questa fa rida, gli dico, senta. Io sto facendo in questo periodo un lavoro sulle tipologie, sui tipi così. Era uno che non c'entrava niente, non gli interessava niente. Era una sorta di piccolo commesso viaggiatore che poi dopo, però preso da simpatia, pre prima eh, mi guardava così. Hai presente quando uno ti sorprende nudo? in casa tua, cioè che dice ma cosa c'entra questo? Che intrusione è nella mia, nel mio, mangiavo un dolce, no? Che intrusione è nel mio fine pranzo? E poi gli ho detto, spiegandogli un po' meno, è rimasto così stupito che ha provato di dirmi e mi ha detto una cosa simpaticissima, che lui ha imparato poco a poco dagli sguardi dei suoi clienti la gente a cui doveva vendere le sue cose un certo rispetto un certo rispecchiarsi lui capiva al volo se era il caso in una mattina di andare a trattare di affari con un suo interlocutore o se quel giorno bastava fargli un saluto perché non era giornata che quel signore fosse ricettivo allora in qualche modo gli ho fatto capire ma non è che è stata una gran scoperta eh? gli, ho, gli ho voluto far capire nel mio piccolo così che lui aveva sviluppato una lingua dei gesti che io potevo, ero legittimato, nell'avergliela letta, perché vedevo come si comportava nei confronti dei due camerieri, no? Arrivava la cameriera che gli diceva delle cose, muoveva la testa in un certo modo, aveva questo. Allora tu pensa, ragioni, torniamo a noi, ti rendi conto che noi ogni giorno suoniamo delle jam session jam session è, vuol dire che suoniamo in un gruppo jazz cosa vuol dire jam session vuol dire semplicemente che dobbiamo percorrere diverse linee melodiche e se siamo grandi le intrecciamo se siamo polivalenti le gestiamo ognuna separatamente se siamo degli asini facciamo degli strafalcioni mescoliamo tutto e abbiamo una gestibilità assolutamente banale 
Questo io ci ho pensato da sempre, hai capito? Questa passione per leggere le linee di senso che ogni persona gestisce dal momento in cui si alza alla mattina. Lo sai, il momento dell'andare a fare colazione, o, o l'incontrare un amico, eh, partire per, verso il proprio posto di lavoro. Io ho avuto spessissimo posti di lavoro. Che cosa vuol dire? Anche facendo l'artista, non è che uno sta sempre da solo. Io vado a stampare dei libri, ho a che fare con dei grafici, con degli stampatori, con dei rilegatori. E poi ho da fare con un sacco di studenti, almeno fino a un po' di tempo fa, quando facevo diversi seminari. Poi ho a che fare, oggi ho, da fa ho a che fare con una signora che anche lei fa delle ricerche analoghe alle mie e siamo qui. Senti che gioco curioso, eh? Cosa stiamo facendo io e te? Stiamo intrecciando per quel che è possibile due passati. Hai capito? Mm. Perché? Perché abbiamo raccolto io e te entrambi delle esperienze sia dai libri, ma va bene, eh? ah, lo sai che abbiamo sempre due modi per gestire le, il nostro passato. Il nostro passato ci viene da un deposito di comunicazione che raccogliamo di solito dai libri o dai video e invece ci viene dall'esperienza diretta con le persone. Sono due tipi di esperienze diverse che ci segnano in maniera differente, perché mentre nelle prime, quelle librarie, abbiamo una fruizione del tutto marginale delle cose, infatti le storie dei libri, a meno che non siano eccezionali, ci restano pochissimo, invece la vita è un'altra cosa. Perché lo sai cosa succede negli incontri della vita? Non siamo a bagno solo con la vista, ma siamo a bagno con tutti i cinque sensi. Io, io e te siamo vicini, stiamo chiacchierando, io posso essere incuriosito da un profumo particolare, un tipo di, che ne so, di deodorante che ti sei data, oppure posso essere interessato da un suono particolare della tua voce, sai, tutto questo nei libri va perduto, non c'è non c'è la dimensione di questo. Allora, da qui il viaggio gigantesco, perché è stato un viaggio, credimi, un viaggio gigantesco nel ritratto, ma non solo il ritratto volto, qui io porto sempre con me, ma li porto come una sorta di amuleto, perché ho qui in questa stanza e nella stanza qui dietro tantissimi fogli sul suolo. Io adesso qui è bello perché vedi come mi ritaglio in piccolo perché non voglio far vedere tutto il casino che ho intorno. I fogli, fogliacci, pennelli, cose da correggere, quadri. Ho tutti i quadri però non finiti. Tengo qui in casa queste abbozze di faccioni con l'idea che mi ci metterò con calma a lavorare. Cosa vuol dire tutti questi abbozzi, tutte queste cose? Un discorso cominciato a vent'anni che non si è mai interrotto. Pausa. Quando è che tu eh, hai sentito? Innanzitutto da che studi vieni e quando è che hai sentito che la tua vera passione era il sogno? Ma allora... Ehm, e... Diciamo che è sempre stato così perché io ho sempre sognato, però credo di aver capito che il sogno mi abbia fatto comprendere meglio la realtà, perché io ero in difficoltà nella realtà, perché vivevo questo mondo, io guardavo sbigottita le persone e pensavo ma queste persone non vivono mica queste cose. Quindi ovviamente quando sei piccolo provi a condividere, ma poi ti rendi conto che è meglio non farlo, perché viene, eh, sei deluso, rimani deluso, perché sono cose di cui la gente non vuole parlare, oppure esperienze che non ha. Da lì allora, quando io ho capito, ecco forse qui è scattato, quando io ho capito, quindi in età, diciamo, raggiunta l'età adulta, io ho capito che le persone hanno paura di parlare di certe esperienze. E allora io le scrutavo mentre parlavano, magari cercavo di portare il discorso non proprio al sogno, ma ci giravo intorno. E allora dalle loro espressioni, dai loro modo di respirare, dal quanto vicino o meno vicino mi venivano, io capivo le persone che avevano le mie esperienze. 
quindi quella è una cosa. Il resto mi è venuto dai libri. I libri è vero, tu li leggi e poi te li dimentichi, però ti lasciano, ti danno delle conferme. Ovviamente il libro che mi capita è un libro che, di cui ho bisogno e quindi per forza eh, ci sono delle associazioni. Io capisco delle cose, cioè le leggo, eh, leggo queste esperienze e mh, le immagino, le faccio mie, provo a sentirle ovviamente. E questo aggiunge informazioni a, a tutto quello che io, di cui io sono fatta, cos'è il mio contenuto, le mie credenze, i miei, le mie idee. E quindi questo è stato forse il momento in cui ho capito che i sogni erano anche utili, perché ancora, nonostante le mie letture, avevo tutti i dubbi del mondo e continuavo a chiedermi se ero normale. Quindi questo è quello che ti fa vedere questa domanda che ci facciamo, ma non è che io sono nel posto sbagliato o la famosa frase probabilmente vengo da un altro pianeta, è qualcosa che apre la ricerca, perché allora se è vero vediamo le differenze, allora lì è uno studio infinito che, che, che veramente non, non finisce mai. Ecco perché io ho trovato le informazioni anche negli oggetti, nelle pietre oppure negli alberi, questi famosi cerchi che questi alberi hanno, che corrisponderebbero a X anni di vita di quest'albero. Allora ogni tanto li osservo e dico non sono esseri umani, non hanno, non hanno delle espressioni facciali, dipingi solo, una, solo un albero. Invece guardandolo bene io penso ma quante cose avrà visto quest'albero stando lì fermo? Avrà visto fidanzati seduti ai suoi piedi? Avrà visto persone inciampare, farsi male? Avrà visto cacciatori? Avrà visto chissà quali tempeste? Perché poi ci sono alberi che hanno una vita molto lunga. E lì ho capito che le informazioni sono dappertutto, sono solo da cogliere. Tant'è che mi ero anche come si può dire, cominciavo a sentirla opprimente questa cosa perché volevo vederle tutte, ovviamente si rischia di impazzire. Allora io adesso osservo tutte le informazioni, volti compresi e anche i sogni, quando sono importanti, ovviamente secondo me, o quando secondo me c'è qualcosa da indagare, allora li osservo, ma comunque ho imparato che tutto ciò che c'è intorno a noi su questa terra ha un'informazione da dare, come dici tu, stratificazioni di informazioni che sono state depositate eh, fisicamente o non fisicamente da quando esiste il mondo, se è vero che è stato creato. Ecco, sì, questa è la mia idea. Quindi i sogni in questo senso... Quando io ho capito questa cosa, che anche gli altri avevano queste esperienze, ma non ne parlavano, allora io ho pensato, ma allora io ho coraggio. Cioè io credo in queste cose, perché le vivo, e da lì è cominciata una apertura mentale infinita, perché non mi fermavo alla razionalità, ma io andavo oltre, queste informazioni mi portavano oltre. Io dico, no, questo esiste, l'ho visto, l'ho sentito l'ho toccato, l'ho sperimentato e quindi un po' come tutti io ho creato il mio mondo in cui credo, fra l'altro. Ovviamente sono felice di trovare nuove certezze o di sorprendermi aver, di aver sbagliato nella mia idea, sbagliato, creduto in un'idea che però non era quella, trovo una versione migliore e eh, io ti abbraccio. Non sono, io adoro essere contraddetta, cambiare strada, perché vuol dire che ho imparato qualcosa di nuovo. Certo, e quindi perché... i sogni Ascolta. in questo senso. Sì, allora senti bene eh, cosa mi è venuto in mente mentre raccontavo, ti ascoltavo su questa cosa. Eh, L'eccesso di presenza su un volto che ti vieta la percezione del volto. Vada bene, seguimi, eh, che questo è, un, è uno slalom speciale. Allora, mi ricordo che in questo doppio gioco del rubare immagini 
e invece del chiedere a certe persone di sedermi di fronte sempre che gli andasse per essere ritratte e poi un'altra categoria ancora invece di persone che mi chiedevano che volevano un ritratto o volevano almeno uno schizzo eh, e quindi erano loro a venirmi a cercare. Perfetto, queste tre categorie incappano tutte all'inizio in un, in un muro, in un effetto specchio che non, ti, che non te li fa cogliere. C'è sempre un momento di grande imbarazzo quando gli altri ci scrutano e il bello è che questo imbarazzo se lo proviamo forte lo comunichiamo in, a chi ci guarda e allora sì. nasce hai presente quegli eco lungo certi ambienti che non smettono più di risuonare oh, 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 una partita così. ping pong è proprio così perché? perché ci sono persone che si danno con assoluta naturalezza io credo che dipenda lo sai proprio da questo eh? dal fatto dell'avere in qualche modo risolto i problemi del proprio passato del proprio mondo interiore perché quasi che tu hai esplorato tutti i meandri del tuo io, non hai trovato niente di particolarmente peccaminoso da nascondere, oppure se hai trovato, come tutti noi, qualcosa di peccaminoso o di doloroso, lo hai elaborato, e quindi alla fine sei abbastanza sereno e tranquillo nel mondo. Invece il 90, ti potrei fare una media, eh, l'85-90% delle persone questa cosa non ce l'ha per niente. Si e risponde. Cosa... Esatto, cosa ti accorgi che sta lì di fronte a te, all'inizio sto parlando, eh, per il primo quarto d'ora, come su una graticola, non sa dove girarsi, come mettersi, quale... Chi cominciano a fare? Da che parte <ride> mi fa ridere? Da che parte vengo meglio? Vengo meglio di qui? <ride> vengo meglio diretta? Le piace questa, questa blusa che ho? E io è chiaro che dico va tutto bene, mi piace tutto, da qualsiasi parte sei significativa. Allora tu ragiona su questo. Eh? Primo ingorgo al comunicare. L'idea che ci sono posizioni in cui noi dichiariamo la nostra resa al nostro passato e in qualche modo da lì ci crediamo permeabili. Mm. Seconda, il grado di vestire o essere spogli. Ti ho detto che, o oh non so se te l'ho detto, ormai delle volte io mi confondo perché e tu pensa, capiterà sicuramente anche te, se fai molti incontri, molti seminari, molti video, ti sembra di non aver detto una cosa, invece l'hai detta al tuo interlocutore. È sì. vero? E l'altra volta succede il contrario, no? Ho il suo contrario. Allora, io non so se ti ho raccontato che un'estate, e questo una volta, ecco, a questo una volta dobbiamo dire, stesta, adesso in questi periodi di grande caldo, Andiamo avanti come queste chiacchierate libere che sono le cose più belle, le cose più tranquille. Poi, se abbiamo forza, se abbiamo tempo di continuare quando ritorna il fresco, ci diamo dei temi più rigidi con l'impegno di svilupparli più a fondo. Adesso te lo racconto come un semplice aneddoto, ma avrei da parlarti e di stimolarti a farti dire per almeno due ore il tema del vestito e del nudo, segui bene, eh? questo nei sogni ha un valore potentissimo, dopo sì. devi dirmi qualcosa da questo punto di vista. Allora, l'aneddoto sarà stato attorno al 2000, anche prima, e un assessore alla cultura, mio amico di una cittadina di mare qui a Romagnola, mi dice, sai, noi ogni estate facciamo o Miss Agosto, o Miss Spiaggia, o un, un, un gioco, chiamiamo dei fotografi, chiamiamo dei personaggi così, 
per lasciare una memoria piccante, allegra e eh, piacevole dell'estate. Ti va questa volta di essere te a ritrarre alcune belle bagnanti italiane, straniere di ogni genere, così eh, per, per una sorta di mostra da fare in autunno? Io gli dico subito devo andare in giro per l... come un venditore di cocco e vedere lei signorina è bella le voglio fare il ritratto io dico, ma tu scherzerai Ci... abbiamo una rete di bagnini eh, personaggi così che se ne accorgono subito quando c'è una persona una signora una signorina particolarmente provocante o espressiva così eh, sicuramente ti mettiamo in contatto noi è stata un'estate è eh, eh, un'estate non esageriamo qualche mese è stato uno o due mesi veramente incredibili seguimi bene eh, che qui viene il bello I, mi trovo io in degli spazi belli in delle hall di albergo riparate di fronte a una signora di Dusseldorf che non ho mai visto prima che parla poco italiano che sa solo che io sono un artista che la devo ritrarre. Ti rendi conto con cosa arriva lei e con cosa arrivo io? Non si tratta di andare di fronte come con te, ci incontriamo io e te, parliamo e scambiamo idee. Lei mi deve portare la sua nudità, deve portare quello che ha di più intimo e che riserva eventualmente ai suoi amori, ok? O, alla sua, o a se stessa nel, nel, nel suo bagno dall'inizio dei giochi stradissimi questo conce se sono senti il pensiero loro se sono qui sono bella mi hanno selezionata perché sono bella ogni parte del mio corpo è significativo ma io perché devo far vedere a questo animale che ho di fronte che sta dipingendo la mia intimità e la mia intimità vuol dire anche la mia intimità mentale guarda che moltissimi lo confondono questo gioco l'idea che se tu li vedi in, come madre li ha fatti ti, non possono nasconderti niente ci credi che invece da questo dialogo che all'inizio ha messo tutti in difficoltà poi è diventato piacevolissimo dopo un po' lo sai cosa succede? queste donne nude si rivestono, sono, sono vestite, restano nude, ma hanno rindossato tutti i loro abiti, si rendono conto che il loro corpo non tradisce niente, tradisce solo un aspetto estetico e invece questa, come possiamo dire, eh, asimmetrica intimità le mette in un gra in, nella voglia di raccontarsi, di dire delle cose incredibili. Allora, fai un intervento di questo genere, dimmi se l'hai mai pensato, che cos'è la nudità nel sogno, come l'hai letta, se ti appare ogni tanto, perché poi ho qualche cos'altro da dirti su questa esperienza. Ma Allora, in sogno sappiamo che l'essere nudi ha il suo significato, cioè molto in generale eh, mi accetto o non mi accetto mi nascondo o non ho problemi a girare nudo al ristorante ad esempio no? quindi lì c'è eh, è importante l'emozione mi vergogno sto cercando tiro, strappo la tovaglia dal tavolo per coprirmi oppure c'è chi mi scrive sì ero in piazza nudo però non, non mi interessava cercavo una persona cioè avevo altro da fare quindi ognuno ha a che fare con la propria nudità in modo diverso però secondo me non ha mh, ha parzialmente a che fare con l'amore o la sessualità ma secondo me più che altro è un discorso psicologico perché attraverso i vestiti, specialmente una donna, e anche i vestiti nel sogno parlano, a seconda di cosa mi metto, di che colore, di che forma, pantalone, gonna, eccetera, sì, sì. i vestiti sono un artefatto della nostra identità. Quindi io oggi, allora due sono le cose. Per esempio io mi vesto a seconda della luna, 
che ho. Io come sto? Sto così. Bene, allora a me mi metto questo, mi metto quell'altro. Cioè, quello che mi fa sentire a mio agio. Il risultato io poi lo vedo dopo e dico, ah, ok, sono vestita come mi sento. Invece sì. ci sono persone che utilizzano l'abito per modificare uno stato d'animo che non vogliono che si veda. Quindi è un gioco molto sottile e molto è anche spesso inconscio. Quindi uno si veste senza sapere, dice mi metto questo con questo, mi vedo bene, magari ha un sacco di patate addosso dove non si vede nessuna forma, non si vedono i fianchi, non si vedono le spalle e noi ci sentiamo bene, bene, perché nessuno, nessuno vede come siamo. Quindi è un discorso che si potrebbe approfondire moltissimo. Secondo me queste persone che si prestano a farsi dipingere, eccetera, come dici tu, sono persone che non hanno problemi a mostrare chi sono, quindi la loro nudità, mentre sì. ci sono molte persone che invece accettano, secondo me sempre, perché c'è uno scopo artistico ricordiamoci che esiste il nudo artistico e allora sì. uno si sente autorizzato non è niente di sconveniente perché è per l'arte eccetera sì. quindi sono tante tante però secondo me c'è sempre a parte qualche caso un, un imbarazzo all'inizio perché noi non vogliamo essere scoperti nella nostra fragilità questo secondo me è quello che mi ha insegnato il sogno. La nudità è questo. E quindi nudo e crudo io mi spiattello, ti dico chi sono, cosa sono, cosa ho sbagliato, quanto ho sbagliato, quanto ho pianto, eccetera. Quindi ecco questa è una cosa che di solito eh, teniamo per noi stessi o per pochi intimi. E però la nudità sembrerebbe lasciar trasparire il film della nostra vita. Ecco, è una cosa inconscia. Sì. È una cosa di un grandissimo fascino. Perché? Perché dopo un po', dopo che ho preso pratica e che ho capito quindi le parole giuste da dire, i discorsi giusti da fare per togliere da subito l'imbarazzo, e una, lo sai che delle cose più curiose, cosa volevano sentirsi dire queste signorine o oh signore? Guardami, carissima, ne ho viste tante di patatine e di semi nudi che ormai non, non coglierò niente, non vedrai Come un ginecologo. Parte, ecco, come un medico, come un medico. E questo già le metteva a loro agio poi in certe senti curioso faceva nascere subito il desiderio comparativo eh, però come me però ecco eh, sì 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 ultimo, segni e fianchi soprattutto gambe gambe eh, eh, però ti sei accorto i miei amici mi fanno notare che ho un bel modo così così tutto bellissimo, segui bene. Eh? Allora ho capito questa cosa. Ritratto di un volto, quindi coperti come siamo io e te adesso, coperte, non ci mostriamo niente oltre il legittimo, lo sai perché comunque devi sempre tenere cosci prendere coscienza che mostrarsi nudi secondo i canoni questo lo sai che quals qualsiasi cultura anche quelle primitive perché lì loro lo interpretano in maniera diversa basta un disegno no? sul volto basta un sul corpo un tatuaggio e già sono vestiti ma eh, in ogni caso in tutte le culture maggiori della terra ci si mostra nuda solo la faccia e poi sai che gli arabi le arabe neanche quella perfetto allora il volto mostrato il corpo mostrato. Lo sai che c'è una ridistribuzione del senso quando una persona si spoglia? È come che il volto, quando è a suo agio, si rilassa perché sa che ci sono altre parti di sé che comunicano? Una cosa di un fascino incredibile. Allora, ritorniamo al discorso che ti ho fatto. L'eccesso di presenza. 
Lo sai cosa fai all'inizio quando tu vai in giro per una città e che la senti anche vagamente ostile? Armi il tuo volto, dirigi gli sguardi in un certo modo, sei presa moltissimo da un'attenzione autoriflessa, sei sopra pensiero. Lo sai, è stato notato moltissimo da etologi che negli autobus nelle metropolitane dove si condivide un tratto breve di strada ma con troppe persone il gioco della condivisione non ha alcun senso non ha nessun senso cominciare ad aprirsi e allora che cosa si fa? si hanno tante cariche di ricordi si hanno tante cariche di preoccupazioni si è come eh, bendati rispetto al mondo esterno perché si insiste anche un po' troppo con i soprapensieri ti sarai accorta che c'è quelle per certe persone sedute con quello sguardo perso nel vuoto con una certa espressione seria come se stessero così poi magari sale un loro amico gli dice una battuta ecco, e diventano un'altra un cosa era solo armare gesti e sguardi di questo Senti, sai mi viene in mente mm. ben nato nel cap capitano uncino che di di diceva ci alleniamo a far la faccia dura per fare più paura sì è una difesa proprio, è una difesa proprio questo poi lo sai che le persone più fragili sono quelle che si armano di più allora eh sì. hanno quelle cose così Senti un'altra cosa interessante, eh? in questi casi qui, gli oggetti schermo. È difficile tenere un'attenzione concentrata e, che, e spiegarlo agli altri, farlo capire agli altri che siamo sui nostri ricordi, sul nostro futuro, così. È tutto difficile. Grazie a Dio ci ha pensato la tecnologia. In un tempo passato la stampa, perché ci ha dato il giornale o il libro, buttiamo gli occhi lì dentro e chi si è visto, si è visto. Adesso, adesso fino al patetico, più ridicolo, il telefonino. Ci sono delle foto fatte da grandi fotografi che, sono, che hanno avuto il dono di mimetizzarsi, che ad esempio in un, un vagone di metro su 40 persone, 35 Avevano, erano tutte tuffate dentro il loro oggetto schermo da cosa ti accorgi quando è reale o meno dal fatto che continuano davvero a seguire una cosa se sei seduto lì vicino invece ci sono certe persone che lo fanno solo per per farti capire che non vogliono parlare con nessuno, saltano da un programma all'altro, passano dieci volte, ritornano dieci volte a guardare le box mail, no? i box messaggi, e continuano a farlo in modo compulsivo. Quello vuol dire solo un desiderio di fuga. Segui bene che dopo... C'è un'altra ho... opzione Dimmi. che è attuale, che però utilizzavo anch'io, è la musica, io salivo in autobus per andare al liceo, mi mettevo le cuffie, qualcuno voleva parlare con me, io facevo, eh, non, non posso, non ci sento. <ride> e anche oggi i ragazzi lo fanno, si mettono sì, le cuffie ma, e si sì, estraniano. Ma è proprio l'effetto telefonino, no? È l'effetto più tappato, mm. l'effetto del telefonino, proprio così. Allora ti dicevo, questa cosa... Nel, ver nel ritrarre una persona le noti tutte queste gambe ti ho detto all'inizio istintivo assolutamente istintivo un senso di chiusura un essere più rigidi nei gesti nel uno studiare in te che in quanto pittore in questo caso sei il giudice di lui e della sua bellezza e ti guardano come mi coglierà sarà l'altezza di cogliermi così ti guardano con sospetto poi si passa vada bene eh, la seconda fase la presenza si ritira questo è affascinante vedere a che livello gli sguardi si ammorbidiscono perché 
la presenza armata che abbiamo chiamato all'inizio, diciamo alla nostra presenza armata, riposo, potete tornare ognuno alle vostre occupazioni, non c'è nessuna invasione nemica. E questa è una fase intermedia, perché la più affascinante di tutti, mi è capitato questo però di sera, complice anche le ore tarde della sera, c'è un arrendersi completo del proprio io quasi come il bambino alla madre. Hai presente quando ti veniva sonno da piccolina sì. e saltavi addosso al tuo babbo o alla tua mamma perché volevi avere un posto tranquillo dove addormentarti? Se Una tu cuccia. conquisti la fiducia se tu conquisti la fiducia della persona che hai di fronte in quei momenti entra in una condizione tra sogno e sonno e sembra che in quei momenti parli un altro se stesso da qui la mia convinzione da artista non da scienziato questa non la metterei mai come teoria che al posto di queste presenze armate, di questa scaltrezza di noi, vengono ad abitare le figure buone dell'onirico in noi. Allora, dimmi se hai mai osservato i volti di, so di persone trasognate, quindi sveglie, oppure com'è il volto dell'addormentato mentre sogna. Hai approfondito queste cose? Allora, del, dell'addormentato che sogna, no, questo no, però io adoro osservare i volti delle persone, come dico io, perse, cioè che le vedi che non sono qui, ma sono da un'altra parte, stanno avendo ricordi, associazioni, questo lo vedi quando sei in viaggio, in aereo, in macchina, in treno, quello che sia si vedono queste persone che devono intrattenere loro stesse mentre aspettano di arrivare a destinazione. E quindi ci sono persone che secondo me si fanno di quei viaggi. Una volta, mi ricordo, stavo guardando un ragazzo molto giovane, cercavo di entrare in quello che vedeva lui, cercavo di capire, di vedere dove aveva focalizzato lo sguardo e che cosa vedeva dentro questa cosa. Perché quando siamo in questa condizione le forme mutano. Noi magari osserviamo una scena, invece quella che si sovrappone non è quella, è un'altra, si mescola con una scena del sogno, con un ricordo, eccetera. E quelle sono, sono le espressioni, i volti, più belli che conosco perché sono che ho, che ho visto perché sono liberi stanno viaggiando stanno viaggiando quindi senza intenzione subiscono si aprono a un altro mondo questo è nella e quindi io fantastico su quello che stanno sognando e ovviamente parto anch'io <ride> parto anch'io con le mie sì questa Hai è l'esperienza che io ho hai fatto un'osservazione eccezionale. Perché? Uno, perché hai detto questa cosa, parto anch'io, perché è induttivo, è proprio induce moltissimo vedere il volto sognante che ti fa sognare anche te. Lo sai perché? Uno, per inseguirlo, ma due, perché eh, rompe le catene. Ti rompe sì. le catene. Noi, e qui si fa complesso il discorso, doveva essere una chiacchierata estiva, è tutta colpa tua, mi hai spinto a dover, a dover approfondire. Queste cose le ridiciamo in autunno con più eh, sapienza, adesso le buttiamo lì. Abbiamo tutto il tempo del mondo. Allora, eh sì. senti questa. A un certo punto, poi in questa indagine sulle sul, mappe, del nostro interiore io parto dalla classicità freudiana mi dico da un lato c'è la vita come la vediamo 
Da un lato c'è questo spazio di penombra fra vita come la vediamo e dimensione preconscia e inconscia, da un lato tutto un pollolare di forze, di demoni, di voglie che si concretizzano poco a poco, che prendono forma in metamorfosi fino a doversi tradurre poi nella realtà. All'inizio ci sono queste mappe, cerco di dipingere e di dire com'è una figura dipinta nella dimensione inconscia, com'è una figura nella dimensione preconscia e una figura nella realtà. Tu sai che esistono proprio formule per questo, perché c'è il realismo, no? Quante volte si è detto che nelle narrazioni o nella pittura c'è il realismo? E questo, secondo una convenzione dovuta a critici e a spettatori, la pittura realista dovrebbe essere quella da cui è bandita la dimensione perturbante dell'inconscio o del preconscio. Invece cosa vuol dire una pittura inconscia? È diffusissimo anche questo, una pittura demoniaca, espressionista, tutta fatta di una, hai presente, di, di magma, di colori che rappresentano forze primitive che prendono forma in sorte di mostri in queste figure. Anche qui c'è una, una letteratura artistica sconfinata. Perfetto, queste sono le prime mosse che faccio. Poi dopo però in K, in questa sorta di classificazione che mi fa saltare tutti i canoni, i nostri corpi, i corpi che ci compongono. Allora dico, il mio corpo fisico, come mi vedo allo specchio, questo sono io, e il mio corpo emozionale, tutta la gamma delle emozioni che provo, e poi invece il mio corpo intellettuale, tutta la, tutto il pacco dei miei pensieri, delle mie convinzioni filosofiche. E poi, alla fine, io identifico questi quattro di corpi, il corpo animico, quello dei viaggi astrali, quello il più indefinibile di tutti che mi abita, che abita gli altri tre corpi e così. Ci credi che dipingere questi e lavorare attorno a questi è difficilissimo. Non... È come che non sia entrato ancora in circolazione una grammatica per poter affrontare questa classificazione. Nel sogno è più fattibile? Li si identifica meglio? Eh, eh beh, eh... Ovvio, perché nel sogno è tutto normale <ride> e dopo, il, dopo sorge il problema, perché mentre io sì. sogno sì. e vedo, per esempio, l'esempio più assurdo che, che posso fare riguardo i miei sogni è quando c'era questo leone enorme che correva lungo i muri come fanno i gatti e, e, e però io avevo paura, a un certo punto arriva una persona, lo prende, lo sgonfia come se fosse un sacchetto di plastica e se lo mette in tasca. Per oh. me era normale. Quindi è quando ci svegliamo che non riusciamo a definire quello che abbiamo visto. Perché sono emozioni, come si fa a dipingere le emozioni? Con il colore, secondo me. Con il sì. colore. Poi per il resto... Se... Questa è la mia idea però. Sì. Noi non riusciamo ad esprimere questi altri corpi perché siamo concentrati sul corpo fisico e su ciò che si vede e siamo concentrati su questo io che è stato costruito dall'uomo stesso come eh, passibile di giudizio. E quindi se tu ci pensi, nelle tutte le popolazioni... Eh, antiche degli indiani, messicani eh, degli aborigeni che loro dipingevano i loro sogni ma facevano dei quadri bellissimi ovviamente tu non capisci niente di cosa c'è scritto ma lì dentro c'è un sogno quindi sapevano sì. dipingerlo perché? perché non avevano timore del giudizio il giudizio non esisteva uno viveva secondo la propria natura c'erano veramente pochi limiti Addirittura negli aborigini se uno aveva deciso che era stanco di, di vivere e si sedeva sotto un albero aspettando di morire, lui aveva il diritto di farlo e nessuno doveva impedirglielo. Quindi una libertà totale. 
La difficoltà di dipingere di, o, o di descrivere questi altri corpi intellettuale, emozionale, astrale, è proprio la società stessa in cui noi abbiamo scelto di vivere. E lì c'è la e difficoltà. Lì. Ci siamo autotolti la libertà di espressione e quindi anche di vedere, perché poi scatta, come dici tu, qualcosa di inconscio per cui io rifiuto, non sono più libero. Io mi fermo dinanzi a certe cose che non sono morali o non sono accettate, eccetera, eccetera. Quindi io poi non posso parlare, Enzo, perché io a disegnare proprio, se esiste qualcosa sotto lo zero, io sono sotto lo zero. Delle volte forzatamente faccio dei disegni perché devo descrivere questo oggettino o questa persona che ho visto in sogno e allora come lo dipingo io, anche se malamente, però me lo ricordo, mi scatta l'associazione e lo rivedo. Quindi è per memoria che faccio questo, ma sono con... totalmente negata. Quindi... <ride> sì. Interessantissima questa cosa che dici. Effettivamente la, lo... la cattiva logica della modernità ci ha instradato sul visibile sul condivisibile sulla logica del, della densità non abbiamo una buona consapevolezza di tutte le dimensioni sottili questo lo racconto sempre lo sai che un libraio mio amico mi ha raccontato che da quando eh, la Divina Commedia è stata fatta in tre volumi vende, lui vendeva almeno pochi anni fa quando ci ho parlato lui vendeva sei o sette copie dell'inferno tre o quattro del purgatorio una o nessuna del paradiso e chiedeva a me ne parlavamo chiedeva a me una motivazione io gli ho detto io prima di dargli la mia motivazione gli ho detto in questo settore sei te il tecnico sei tu che hai a che fare con chi viene ad acquistare le cose, cosa ti dicono e tu che idea ti sei fatto? Lui ha detto, io non sono un lettore di Dante, non so quello che mi viene dalle scuole. Eh, L'inferno è molto simile alla nostra vita, il purgatorio è già più difficile da cogliere, il paradiso per noi è completamente non comprensibile. E qui ho capito sulla via sua, lo sai che Dante nel paradiso pa tratta proprio delle varie densità, e parla proprio dei vari, di come si può dipingere con la luce ed effettivamente anche come pittori, lo sai, è illustrato da pochissimi in pochissimi sono stati in grado di cogliere le sfumature della beatitudine che si rifrange nei diversi gradi di luminosità tutte quelle metafore che lui prende dall'acqua dal cristallo, dal vetro dal, dalle osservazioni del cielo e tutte queste cose qui non ci sono non ci appartengono a me tanto meno io sono in grosse difficoltà tutte le volte che devo parlare di queste dimensioni rarefatte, è proprio così. E la difficoltà quindi a dipingere questi altri miei io è proprio, è proprio in questa. Ci speriamo di abituarci a poco a poco per entrare nella nuova era in cui lasceremo questa densità devastante così brutta per mm. poter cominciare a scolpire con la luce, capito? E questo l'augurio che possiamo farci. Tutto qui, sì, tutto qui, cara sì. signora. Sì. Perfetto. Senz'altro, Senz altro, sì. Allora, che ora abbiamo fatto? Dimmi. Abbiamo fatto le 10.50. Sì. E allora io con questo ti saluto che vado come al solito. Lo sai che tutta quest'estate non smettono mai e un po' già mi dà fastidio l'idea di dover stare ore e ore a correggere botte, a rivedere fogli, 
a non poter essere in posti veramente freschi o vacanzieri per il semplice fatto che questa tipografia dove lavoro è malissimo esposta e eh, ci batte un sole insopportabile, non c'è aria condizionata, ci sono solo queste grosse pale che fanno pensare alle pale eoliche <ride> per rinfrescare, per rinfrescare Senta, un po'. Eh, mi dimmi, viene in mente, dimmi. quando mi succedono queste cose, e questo è, è diciamo, la base per la mia base di vita che mi rende tutto meraviglioso se mi capitasse a me una cosa del genere io devo andare lì, già fa caldo lì fa ancora più caldo, cerca di aiutarsi con queste pale, però batte il sole il, il, il um, ventilatore sì. è vecchio il tizio eh, è anche un po' calmo io non vedo l'ora di andare io mi faccio delle domande allora mi chiederei me la eh. devo proprio sudare questa cosa nel vero senso del termine però poi sarò doppiamente ricompensato sì io che sono ottimista sicuramente allora passo alla gioia dico bene voglio, voglio avere ancora più caldo così la soddisfazione sarà più grande insomma ci gioco intorno però comunque mi, mi chiedo perché io mi trovo in questa situazione a cosa mi serve perché allora, al 100%, 200% mi serve a qualcosa, questo l'ho imparato. Sì, però eh, non avrei mai pensato che sarebbe stata questa la piega che avrebbe preso la mia vita. Allora, c'è stato fino, fino a prima della pandemia eh, una sensazione bellissima di avventura. O oh, uno può dire, ti ha accompagnato anche per troppo tempo, sei stato irresponsabile per troppo tempo. Diciamo che fino ai 60 anni mi ha accompagnato un senso di avventura dove da solo o con Silvia abbiamo fatto così tanti giri, così tante vacanze, così tante inchieste così. Poi senti cosa succede. Questo lavoretto che era marginale rispetto alle altre cose che facevo del preparare stampe e dell'intervenire io con pittura su singoli fogli per farne libri o raccolti di, di dipinti, di disegni, diventa la, il centro della mia attività. Da un lato sono contento perché dico, tu sai meglio di me gli artisti come è tutto, la, la tranquillità economica è legata proprio a un filo, a un filo di ragno, no? a un filo di ragnatela, si schianta tutto. Tu non immagini, adesso io te l'ho detto così scherzosamente, ma tu non immagini ha chiuso eh, attorno al covid già c'era l'andazzo ma attorno al covid ha chiuso il 60% delle gallerie italiane e se tu vai a Bologna c'era una via c'era una zona tutta piena di gallerie di spazi ci sono ritornato due o tre mesi fa mi è venuta una tristezza una tristezza che me la sono data a gambe e non ci voglio più ritornare allora vengono a meno tutte le attività di commercio dell'arte ho un sacco d'amici che sono in serie difficoltà ho guardato bene dal dire a me stesso mando a quel paese i collezionisti di stampe o di libri mi capisci? Eh? allora mi ci butto oh. oh, siamo scomparsi e riapparsi allora, sì, ti è stato durato un attimo. Sì, concludendo ti dico, era, è un lavoro invasivo, mi porta via tantissime ore, faccio meno, posso prendermi meno giorni di viaggio. In più su questo c'è il fatto, questo lo devo dire, non so offendere a nessuno dei miei collaboratori, che le prove teatrali mi richiedono sempre più tempo perché? Perché anche per piccoli spettacoli, anche per piccole messe in scena bisogna, devo curare io ogni dettaglio, devo star dietro a tantissime cose, anche questo, se a te arriva uno e ti dice, guarda che queste cose sul sogno che fai sono molto belle, devi venirle a rappresentare nel mio castello ti danno una cifra non eccessiva, hai capito? 
va bene, i soldi non sono mai eccessivi, però ti dicono vieni a rappresentarle con un gruppo di tuoi amici, tu lo vivi festosamente, ci credi che anche questo alla fine può diventare un lavoro, un lavoro impegnativo? Allora questo è il lato che non mi piace, io pensavo che andando verso la vecchiaia mi sarei sempre più liberato e sarei stato, hai capito? Eh, eh, sì, eh, invece no. Svincolato, svincolato, cavallo pazzo che trotterella nella tundra <ride> come vuole. Invece sto diventando un operaio, sono impegnato quasi sempre qui. Questo è l'unico, è l'unico lato che non mi piace, che non avevo preventivato. Per conclu- concludi tu dicendomi, sei soddisfatta della piega che ha preso negli ultimi anni la tua vita oppure non troppo? Ma io ho, in- ho imparato ad accettare quello che arriva, perché so che ho, ho visto, ho, ho avuto tutte le mie conferme, ho continuamente le mie conferme, che se mi succede qualcosa di inaspettato, dico ma no, perché ho fatto così fino a prima, perché devo fare così? Eh, devi fare così. Allora io mi affido e quando lo faccio, senza ovviamente, io lo faccio sempre nell'ottica di vediamo a che cosa serve, vediamo cosa mi porta. E poi io lo vedo. E allora accetto, accetto tutto. C'è da dire che io non ho quei grandi attaccamenti, soprattutto materiali, e quindi quello che dovevo fare io l'ho fatto, sono libera di... Cioè, non io accetto le cose, però se magari qualcuno potrebbe dire eh no, poi magari ho una perdita, allora i figli, la scuola, eccetera. No, queste cose, le perdite se ci sono, sono solo mie, e quindi sono anche lezioni, secondo me. Quindi io sono molto contenta di come ha preso la piega, anzi per me è stato il contrario, ehm, è stata di più di quello che pensavo. Sì. Bello! E quindi... Che uno si può dire così? Sono Guarda che anche... sono, siete, siete lo 0,02% quelli che della propria vita possono dire così quasi un concorrere di differenti fattori che sì. ti hanno poi portato a essere quello che volevi essere eh, però io ho, ho, come, come tu dal, dal tuo tipografo io ho pagato ah. <ride> durante la vita io ho pagato per ah. arrivare qui quindi io come dico spesso tornerei indietro a rifare tutto per arrivare a oggi perché non, non, c'è, non, non c'è paragone quindi io per imparare ho dovuto soffrire, sbagliare, eccetera, eccetera, tutto quello che vogliamo, però ho capito. Quindi, quindi io ho anche la testa dura, quindi <ride> in più lezioni, però sì, adesso capisco come secondo me funzionano le cose. Siccome secondo me funzionano così, fu- poi si manifestano proprio in questo modo. E... Sì. Bello, questo è bello. E poi Perfetto. anche il fatto della vecchiaia. Enzo, ma quale vecchiaia? Noi non saremo mai vecchi perché siamo dei creativi, curiosi, e non possiamo stare seduti in poltrona, abbiamo bisogno di conoscere gente che abbia informazioni nuove, luoghi nuovi, esperienze nuove, se no non, noi non viviamo più, almeno per me, per come ti vedo io, un artista, un sognatore, come può accontentarsi di una banale vita quotidiana che è sempre uguale, scandita dalle stesse cose. Ci vogliono le sorprese anche a 90 anni. Questo sono d'accordissimo, però per vecchiaia per me non ha nessun valore negativo. Hai presente perché vengo dalla campagna, te l'ho detto, in questi paesini il vecchio era quello che ti dava il parere era quello, quello appunto, era quello che incontravi e sapeva sempre come far fronte alle bastonate che ti dà la vita, che sì. volenti o nolenti ci dà la vita. Quindi non ha assolutamente un valore negativo. Ti ho detto, sono solo stupito, te lo racconto e l'ho raccontato a diversi amici, questo fatto, cioè cosa è successo? Dunque, parliamo. Ragioniamo su quest'ultimo tema. Pandemia. Arriva a un certo punto una cosa. Ci puoi credere, non ci puoi credere. Puoi pensare a un complotto, puoi pensare a una cosa di natura. Adesso non è il momento, non c'entra per niente. Giudichiamola solo come un evento. Però ci dicono a tutti, 
Oh, giravi, andavi da tutte le parti, girandolone. Adesso stai a casa tua, cerca di stare ben bendato, cerca di stare isolato da tutti. Allora, le risposte sono due. Chi ha dato ragione, chi ci ha creduto e lo ha fatto di buon grado. Chi come me non ci ha creduto molto, forse anche per il mio spirito così di ribellione indipendente, che lo ha vissuto come una prigione. All'inizio un fastidio, senti, ascolta, un fastidio, un sacco di multe, perché ero, partivo lo stesso in macchina, facevo i fuori in regione lo stesso, venivo beccato un sacco di multe, le ultime sono contento di me stesso, all'inizio tutte pagate subito, le ultime non le ho pagate, ho visto che andranno tutte in prescrizione. Quindi già questa è una cosa. Però a poco a poco, cosa è successo? Per altri motivi la vita... Mi ha, mi ha fatto diventare pandemico nel senso che sto sempre più attorno a casa così sto sempre così tu questo mi dicevi invece bellissimo che non lo fai manco per niente te ne vai nei weekend col tuo compagno giri vai a fare cose visite questo è bellissimo allora io mi chiedo perché la vita a un certo punto mi ha preso questa, questa sterzata è solo una domanda, non hai capito una condanna oppure un gesto di insubordinazione. Mi chiedo perché, forse lo sai che può essere questo, chi da giovane ha girato troppo, la vecchiaia si ferma, chi nella gioventù ha girato meno viaggia negli ultimi anni della sua vita. Tutto sì, qui. diciamo che hai provato una cosa e devi provare anche il suo contrario. Lo sai che questo, lo sai che la risposta in fin dei conti è solo questa, invece di andare a cercare tante cose strane mm. e accidentali, può essere questo, il mm. destino ti prende, ti fa essere per un po' nomade e per un po' stanziale, sì. che sono le due categorie sulle quali si snoda il verbo della vita. Gentile signora, è sempre un piacere chiacchierare con lei, continueremo a farci una chiacchierata mattutina a settimana, sempre. Buongiorno. Ok, alla prossima, grazie Enzo, grazie mille. Sì.